¿De acuerdo? Hice todo el trámite. Pero Boric no quiere a Chile. Dígame Hoy una cosa que ha hecho por Chile. Una, una, ni una. Nada. Hola querida comunidad de informante político. El día de ayer, en el programa semanal de Bad Boys, el ex candidato presidencial del partido de la gente, Franco Parisi, le dedicó unas contundentes palabras a Gabriel Boric y a todo su actual gobierno. Estos dichos se dieron bajo una conversación que realizaba Franco y los panelistas de Bad Boys sobre la contingencia de nuestro país, en especial acerca del abandono que le ha hecho este gobierno a las zonas de la Araucanía, donde abundan actos de violencia todos los días, y también a la zona norte del país, en donde la inmigración está absolutamente descontrolada. Pasemos a continuación a ver las declaraciones de Franco Parisi, para después seguir comentando. ¿Qué vamos a hacer con Chile, man? Lo, lo primero, rechazar el mamarracho. Eso. Sí, oye, pero ¿cómo que Santiago todavía no se da cuenta y, 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 y Boric y su gente que está a la tendalá en la Araucanía? Todos los días no? son quemas, quemas y ahora Una, están en la región de O'Higgins, están en Concepción, están en Valdivia y en el norte me dicen que está la grande. De hecho, el gobernador de Arica y Paranecota dice que por favor, por favor, vayan a hacer algo porque ya están sobrepasados. No va a ir, no le va a hacer caso. ¿Y por qué? Porque el gobernador no es de sus amiguis del Frente Amplio. ¿Dónde está poniendo la plata? May, porque la alcaldesa de Santiago, que chuta. Bueno, vamos a hacer comentarios al respecto, pero eh, pone plata ahí. Pone plata en Maipú. En Arica, no, porque el gobernador es más cercano a nuestro que otro. Entonces, este concepto de que si eres mi amigo, yo lo apoyo y si no, no. No solamente está dividiendo Chile con una pésima constitución entre esta plurinacionalidad que es realmente una miopía geopolítica realmente preocupante. O sea, estos tipos lo, no, no entienden lo que es la geopolítica, ¿de acuerdo? No, 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 no analizaron esta situación geopolítica. Entonces, la, constitu la constituyente quiere generar un caos geopolítico. Boric, que no estaba preparado y no va a estar preparado para gobernar, si, si él sabe hacer tomas y tomateras, ¿de acuerdo? Divide aún más, divide aún más. No quiere Arica, no quiere Antofagasta, no quiere a Copiapó, no quiere a Concepción, no quiere a Isen, no quiere a Rancagua, no quiere a eh, la Araucanía. Él solamente quiere a Maipú, a Santiago Centro, Valparaíso, Valparaíso no está enojado con, con otro, otro tipo nefasto para Chile, nefasto. Char, Carlos, eh, ellos tienen la geopolítica de destruir Chile. Mire, Exacto. Boric no quiere a Chile. No quiere. Él quiere mar para Bolivia. Yo lo dije fuerte y claro. Si nosotros no somos presidente, <coughs> ni una gota de mar ni un grano de arena para Bolivia. Ni uno. De hecho, iba a ir con todo a discutir el Silala. ¿Ok? Él quiere darle mar a Bolivia. Igual que Meo. Él quiere que el puesto en la Haya lo tome un argentino que odia a Chile. Que odia a Chile. ¿De acuerdo? En vez de colocar al tremendo abogado Grossman, que es un tipo extraordinario, el que defendió a Chile frente a Bolivia. Boric quiere destruir Chile. Pero como los canales de televisión, el 13, Chile Medición, Megavisión, La Tercera, no nos querían a nosotros, nos atacaron por todos lados y ahora vemos lo que está pasando en Antofagasta. En Antofagasta nos van a... Mira, está destruyendo Chile por la razón o la fuerza. Me refiero por la razón de la pésima constitución que quieren introducir o por la fuerza de la inmigración. Son inmigrantes ilegales que están destruyendo el norte chileno. Por eso yo les quiero mandar un gran, gran abrazo al norte, especialmente a Antofagasta, que siempre sacamos muy buenas votaciones. Qué pena que no fuimos presidente. 
porque tendríamos agarrando el patán la raja, disculpen mi francés, a todos los ilegales y mandándolo para afuera. Se los mandaría a Evo Morales, se los mandaría a Bachelet, se los mandaría a Cristina Fernández, que tanto le gusta, y se los mandaría de vuelta al señor Maduro. No tengo nada contra los inmigrantes. Yo aquí en Estados Unidos soy inmigrante, pero ¿sabes qué? Soy legal, hice todos los papelitos, hice la fila en Chile el 2004, 2002, ya no me acuerdo. ¿De acuerdo? Hice todo el trámite. Pero Boric Hoy... no quiere a Chile. Dígame Hoy una cosa calle... que ha hecho por Chile. Una, una. Ni una. Nada. Lo promocionamos porque mira, calle... yo creo que lamentablemente la violencia en Chile va a seguir creciendo. ¿Ok? Me van a decir, no, pero es que el dólar llegó a Lucas y después cayó y no, y te equivocaste. Oye, el Banco Central ha gastado más de 13 mil millones. ¿De acuerdo? Con trampa, ah, po, obviamente, no tiene sentido. Con trampa y trampa y, y jugando del solitario, po. ¿Ah? Así no, o sea, dejémoslo ahí, pero ha gastado 15, 13 mil millones de dólares. 13 mil millones de dólares el Banco Central. Sí. Más wow. los cuatro que ya gastó Hacienda. Estamos hablando de 17 mil millones de dólares. Estamos hablando 20% del presupuesto, ¿de acuerdo? Brutalazo, brutalazo. Entonces, digamos las cosas como son. En Chile la violencia va a continuar subiendo. Gane el rechazo o gane el apruebo. Yo no quiero crear falsas expectativas. Si gana el, el rechazo, la situación se ve mejor en lo económico. Pero estos gallos son picados y son, mm. son peligrosos. Son peligrosos. Y a ellos, no, a ellos les interesa su agenda. Caída. Ella la gente Parece le interesa su agenda, ¿de acuerdo? Sí, y dicen, es. no, vamos, vamos a, al diálogo. El Araucanía, el, el. ¿Cómo se llama este tipo? El, 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 el que ya es terrorista. Yaitul. 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 Me respeto al ministro, me respeto. Bor Boric le tiene miedo a Yaitul. Pero no lo, veo así. lo que pasa es que tú estás, ya abriste la puerta. Y, y ahora ya los pueblos originarios, los, los indígenas, pueden ir a pelear esta cuestión a las cortes internacionales. Derecho adquirido, como decía. Exactamente, estos es derechos adquiridos. Escucha. A ver, el, 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 el 2013, nosotros fuimos candidatos y le dijimos muchas verdades que se dieron con el tiempo. ¿Ok? Y ahora yo les digo una verdad. Si siguen eligiendo a mamitas como la señora Bachelet, que era, que era la mami, Piñera, que era la interesada, su billetín nomás, y este cabro, eh, este arbolito, que tiene un buenismo ya patético, enfermizo, van a destruir Chile. Vamos, pero en caída libre. Porque al final, un inversionista extranjero va a tener que ir a hablar con el presidente, con el ministro, con el cargado de relaciones internacionales, de inversiones, y también va a tener que hablar con todos los pueblos que estén ahí habidos por haber. Ah, sí, ¿eh? Chuta. ¿Y sabes lo que van a decir? No, o sabes que va, vámonos de acá. Eso es lo que va a ocurrir en Chile. Ya le dije, lo dije. Como pudimos observar en el extracto anterior, el ex candidato presidencial, Franco Parisi, repasó totalmente al incompetente presidente Gabriel Boric, porque tiene totalmente la razón en decir que al gobierno pareciera que solo le preocupan ciertos territorios de nuestro país y en donde más mal la están pasando ni siquiera se pronuncian al respecto. Otra verdad que deja entrever Franco es el poco amor por Chile que tiene el actual presidente, y que pareciera que está más interesado en los países vecinos, ya que es sabido que no esconde su postura ante una eventual salida al mar para Bolivia. Como siempre, te invitamos a que nos dejes tu opinión en la caja de comentarios. Por favor dale me gusta y comparte este video para llegar a más personas, y de paso puedes suscribirte totalmente gratis. Sin nada más que añadir, nos vemos en un próximo video.